我们家的冰箱也空了。Hello， 我是考里。这次的双十连假大家都在做什么呢？我们家这一次四天连假哪里都没有去，都在家里准备考试。这次是我们家双胞胎上国中的第一次断考，所以全家人都在家里。我连续煮了好几餐，我们家的冰箱也空了。趁着平日，我想要去好事多采买一些牛肉。刚好这一周我们要去露营了，终于，我们今年只有去露营三次，主要就是做品牌，然后再就搬家，还有小朋友开学，就是连续，就是连续一些很忙的事情。像是十月秋高气爽，非常适合去露营。那我自己真的期待好久。然后我从前几天就开始在做菜单，想要做一些什么不一样的食材。那想来想去还是比较简单的，什么炒面、炒饭啊，然后晚餐就是烤肉啊、火锅之类的。在户外你要准备这么多东西，尤其是像我们亲子露营，没有办法弄得很精致什么的，吃饱好吃这样子就好了。好，那今天主题就是好吃多的采买。我真的太久没有去好事多了，采买超级多的。这包之前没有看过，它是酱油口味的。啊，因为刚刚我太饿了，所以我在车上先打开一包来吃。一袋里面有十小包，我刚才车上吃了，我觉得这超级咸的。这可能适合配茶或者是配一些酒，当做一个下酒菜。那我原本是期待它的瓦萨比口味比较重一点，但是它是酱油口味比较重一点。这个的话就是尝鲜，下次应该不会再购物了。觉得有点咸。接下来是韩国海苔，这海苔我儿子超级爱吃，这个海苔我应该 n 次购入了吧？每餐我们家白饭都会多煮，因为他们晚上有时候会肚子饿，然后就会直接配这个吃。这个蛮香的，它有点咸甜咸甜的味道，但是它就是比较油一点。一袋里面有四包，每个都是拉链包装的，这个吃不完的话可以直接拉起来，还蛮方便的。还有这个面包，这个可颂面包，我就就去一次会买，然后有大跟小的，我们家是觉得小的比较好吃，所以我应该先把一些需要冰的东西拿出来。那这一次去，我买了牛肉跟已经腌好的。鸡腿排，那这是独立包装，比较方便。想说这周要去露营，可以带这个去。这是五谷牛小排，火锅肉片。那待会这个我会分装。这个也是五谷牛小排，然后这种的话蛮方便的。然后回来自己切片，看它切薄或者切块。然后这边还有一个竹笋，这竹笋是已经处理好，已经烫过的，煮汤或凉拌都可以。
这次去买了五公斤的米。那之前我有跟大家分享过，买过几次很好吃的日本米。那这次我想说挑一下台湾台东的关山米，然后还有这个饼干，这饼干也是一小包一小包的，有两种口味，经典起司还有海苔。那这两个都还蛮好吃的。这一箱里面有二十八包，小小包的，有时候嘴馋啊，或者小朋友不想给他们吃太多零食的话，这种小包装就是可以解馋，然后又不会吃一个过量。这个其实我考虑好几次一直没有买，那这次我下定决心买是因为我们。加感应式的垃圾桶，然后那个盖子坏掉了，这我拖了一阵子，一直没有买。每次经过都觉得它长得很漂亮，它容量就适合厕所，六 L 的，一次要买两个。它是脚踏式开门的，盖子打开，它是有一个缓冲，会慢慢的降下来。那它就是四四方方的，白色跟银色相间的，我觉得还蛮漂亮的，看起来就很极简。生菜，这生菜很好吃，它不是每次去都有，但里面有三种生菜，然后是随机出的，它可以当沙拉或者是当肉包菜，然后也可以清炒或当火锅的菜，拿去炒太可惜了，它就是要生吃才好吃。这个大推，好，然后。买了一袋鲷鱼片，鲷鱼片里面是独立的真空包装，好，所以每次要料理的时候就可以直接退冰包，干煎撒调味料，或是煮火锅，然后或者是裹粉拿去油炸都很好吃。这种是五谷的鲷鱼片，所以给小朋友煮粥啊什么的也很好。一袋里面有六包，每个都是独立包装，直接进冷冻库。我这边有买一些蔬菜。这种综合的生菜，还有青江菜，有去的话，我就就顺便买一下。然后买了两罐鲜奶，补了一罐油。这个油，嗯，已经过路了，不知道几次。反正它就是耐高温的油，那冒烟点比较高，所以这次拿来炒啊、煎啊都可以。一盒鸡蛋。拍这个的时候，我都很害怕，就割到手，我要小心一点。好，这个蛋有两层，上次买过一次，它包装的算是还不错，昨天都没有破掉。刚好有一个这样子篮子可以放，然后这个我把它放在最上层，因为最上层这样比较好拿。好，这些素材买蛮多的，我可以一次把它们全部带上来，我自己很佩服自己，因为懒得再跑两趟。我先把它拆箱，汉堡我就分享过好几次的，这个很好吃。一盒里面有四小袋，一袋里面有三个。你看我真的超熟的，它袋子是可以微波的，一次就去微波两分钟就可以吃了。他们两个是一对 CP， 没汉堡呢加海苔酥，超好吃。还有这个青花椒的麻辣锅，这是冷冻的。下周我一些妈妈朋友要来我们家，我想说就煮麻辣火锅。这里面是没有鸭血的，我还会再加上我之前团购的麻辣鸭血，就是一个完美的组合。这吃起来不会太麻，那有中药的香气。这个我买了包第一次，把它拆箱吧。里面有会有一包丸子，还有这个，这个应该就是。它的花椒吧，但是这通常我都不会放。这麻辣高汤，这里面是一些配料：麻辣豆腐、杏鲍菇，还有豆皮。最后一个啦。后来看到这包装，我想说，这我到底有没有买过？我有点忘记。反正我之前有买过一次，然后那个味道我觉得有点有点太重了。我以为这个我没买过，刚看越看越眼熟，觉得这会不会是我之前就买的？我觉得它的味道是比较重一点，因为它这一颗一颗的，我就不用去拆包装。那我装洗碗机的时候，它没有附一些这种洗碗垫，这样你还要去拆包装，就觉得有点麻烦。这种的就是很方便，像洗衣胶囊那样子，直接丢一颗进去就很刚好。刚好又有一个盒子装，就不用再去另外找收纳。但是我觉得它味道有点太重。
两包不能动，当今天的晚餐。它看起来一包里面应该是有两片。这种整块的没有切，它就很好分装。要煮的时候自己再来切，先装这样好了上下层我会再交换一次，因为鸡腿排它本身油脂就蛮多的，所以我上面没有再另外喷油。这个沙拉是已经清洁过的，所以就不用再另外洗。然后儿子说我想要再吃煎蛋，然后他们要吃半熟蛋，它这里面还会附上坚果，还有这个酱。下午把这个锅子洗好之后，我有再上一层油，然后再去烧。我算是煎蛋成功，就是有做这个步骤。想说会不会是这个步骤，就是让它比较容易成功一点。每次都照着网络上分享的方式去操作，但是不是每次都成功。我就是一直在挑战它，因为听说这个锅就是越用越好用。所以最近就是我再多练习，多用几次，我要买就买了，一定要把它用到上手。H 炉对每个锅的感应不太一样，像这烤盘就有比较久一点，因为它底座比较厚一点，我猜。因为一次烤比较多，所以我刚刚中间有上下调整一下，然后中间还有翻面。我的晚餐是昨天做的鸡胸肉，然后一点生菜
，真的很漂亮的太阳蛋。再配上刚刚没有吃完的地瓜，有没有超级健康？最后把它调到最高温，把鸡皮烤上色。它这个鸡本身就有调味过，其实不用再另外调味。哇，超香的！烤个鸡排，然后煎个蛋，再弄个生菜。完成